बिसमीम् असल वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार आलू की कचौरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे हम स्ट्रीट स्टाइल जैसा बनाकर तैयार करेंगे और इसको जिस चटनी के साथ सर्व किया जाता है हरी चटनी उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि इन कचौरीों का मज़ा बढ़ा देगी बहुत ही मज़ेदार सी फूली फूली सी हम ये खस्ता सी कचौरियाँ बनाकर तैयार करेंगे ऐके में बहुत ही लाजवाब होती हैं जिसे आप अपने अफ्तार टाइम पर बना सकते हैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी है इसलिए और इसको आप अपने डिनर में या लंच में भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लगती है गरम गरम ये कचौरी बन रही हो और साथ में ये हरी चटनी हो तो मज़ा ही आ जाता है बहुत ही शानदार बनने वाली ये रेसिपी है रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए हैं जिसको मैंने छीलने के बाद छोटे पीस में काट लिया था इसको हम उबालने के लिए रख देंगे और यहाँ पर दो कप जो है मैंने आटा लिया है सिंपल गेहूँ का आटा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें आप चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वन टी मैंने इसमें नमक डाला है और टू टेबल स्पून में यहाँ पर जो है ऑयल के डाले हैं मैंने और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसको नीम गरम पानी से बिल्कुल हल्का सा गुनगुना सा पानी होना चाहिए जिससे हम ये आटा गूँधेंगे और आटे को हमने नरम डो गूँनी है हमने इसकी और सॉफ्ट डो होनी चाहिए और जितनी अच्छी लचकदार ये सॉफ्ट डो गूँधेंगे उतने ही मज़ेदार करारी करारी सी ये मज़ेदार सी कचौरियाँ हमारी बनकर तैयार होती हैं और इसको जो है बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए वरना जो हमारी कचौरियाँ हैं वो ख़राब हो जाएंगी ये देखिए इतना नरम हमने इसको गूँना है जिस तरह से हम घरों में आम आटा गूँधते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम गूँधेंगे लेकिन थोड़ा सा हम इसको अच्छी तरह से मज़ीद नीट करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है लचक पैदा हो जाए और इसको हम ढक कर रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए और अब हम नेक्स्ट तैयारी कर लेते हैं यहाँ पर जो है आलू अच्छे से जो है उबल चुका है इसका पानी हम निकाल देंगे और आलू को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे यहाँ चटनी बना लेते हैं जिसके लिए हाफ पंच मैंने हरा धनिया लिया है वन टीस्पून ज़ीरा है दो लहसन के जवे चार अदद हरी मिर्चें एक छोटे साइज़ का टमाटर है और दस से बारह पुदीने के पत्ते मैंने लिए हैं इन तमाम चीज़ों को हम मिक्सी जार में डालेंगे या ग्राइंडर जार में डालेंगे और उनको हम पीस लेंगे अच्छी तरह से हमने इनको कटिंग करके डालना है ताकि इजीली पिस सके और अब हम यहाँ पर सबसे पहले ऐड करेंगे नमक जो कि मैंने लिया है तकरीबन वन फोर्थ टीस्पून के करीब और वन टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसका अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर हम बना सकें और ये अच्छी तरह से पिस जाए ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से पिस चुकी है हमारी चटनी रेडी हो गई है इसको हम अलग बोल में निकाल कर साइड पे कर देते हैं यहाँ पर हम आलू की स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं जो कि कचौरी में हमने करनी है और आलू ठंडे हो चुके हैं इसको अच्छी तरीके से हमने मैश कर लेना है आलू का दाना नहीं रहना चाहिए अच्छी तरीके से हमने आलू को जो है मैश करना है और ये देखिए इस तरीके से हमने आलू बहुत अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं जिसमें वन टीस्पून जो है मैं नमक के ऐड कर रही हूँ वन टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा और वन एंड हाफ टीस्पून स्पून सुरख लाल मिर्च वन टीस्पून स्पून यहाँ पर मैंने डाला है धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर और वन टेबल स्पून जो है मैंने वन टीस्पून चाट मसाला और यहाँ पर अजवाइन ली है थोड़ी सी तकरीबन वन फोर टीस्पून के करीब होगी इसको हमने हाथों से क्रश करके डालना है दो से तीन हरी मिर्चों को काट कर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया जो है अच्छे तरीके से हमने इसको बारीक चॉप कर कर डालना है हरा धनिया को अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे और यह हमारी मज़ेदार सी आलू की स्टफिंग भी तैयार हो गई है यहाँ पर आलू को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और ये बहुत अच्छी तरीके से जो है ये देखिए तैयार हो चुका है इसका एक छोटा सा हम पेड़ा उठाएंगे हमने इतना छोटा पेड़ा लेना है जितना हम पूरी के लिए लेते हैं उससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए और इस तरीके से हाथों पे फैलाएंगे इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ये साइड पर मैंने ऑयल रखा हुआ है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा पोर्शन रखेंगे जो हमने स्टफिंग तैयार की है इस तरह साइडों से आ, हमने आटे को खींचते हुए लाना है और इसको कवर कर देना है और इसका एक छोटा सा पेड़ा बना लेना है पूरी की तरह और जिस जगह हम इसको रखेंगे उस जगह भी आप ऑयल लगा दीजिएगा ताकि ये चिपके ना और इसी तरह से हम तमाम पेड़े पहले बना लेंगे जितनी भी आपने कचौरियाँ बनानी हैं उतने आप पेड़े जो है पहले बना कर रख लें ताकि गरम गरम ऑयल में साथ साथ डालते जाएं और साथ साथ बनती जाएंगी 
इसी तरह से जब हम पूरी बनाते हैं तो उनके पेड़ों को भी हमने रेस्ट देना होता है जिसकी वजह से वो बहुत ही मज़ेदार और फूली फूली बनती हैं और हमने जब ये कचौरियाँ बनानी हैं तो भी हम इसको रेस्ट देंगे इन पेड़ों को ताकि ये मज़ेदार सी बनकर तैयार हों तमाम पेड़ों को हमने इस तरीके से बनाते जाना है और इसके ऊपर और नीचे हल्का हल्का सा हमने जो है ऑयल लगा देना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए हमने इसमें खुश काटा बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना इसको कवर करके तकरीबन दस से पंद्रह मिनट हम ज़रूर रखेंगे और इसके बाद हमने जहाँ पर इसको बेलना है या बनाना है बढ़ाना है इसको वहाँ पर जो है ऑयल लगा देंगे और यहाँ पर इसकी सरफेस पे मैंने जब ऑयल लगाने के बाद इसको आप बेलन से भी बेल सकते हैं और हाथों की मदद से भी कर सकते हैं हाथों से भी बहुत ही इजीली ये फैल जाएगी और इस तरह से हमने इसको नॉर्मल सा साइज इसका रखना है कचौरी जैसा कचौरी इसका मतलब थोड़ा सा मोटा होना चाहिए जिस तरह हम पूरी बनाते हैं पूरी बहुत ज़्यादा बारीक होती है लेकिन ये बारीक इस तरह नहीं होगी ज़्यादा बारीक करेंगे तो इसकी स्टफिंग खराब निकल जाएगी बाहर और इसको गरम गरम ऑयल में हम डालेंगे ऑयल हमारा अच्छी से गरम होना चाहिए ऑयल बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए ऑयल का टेम्परेचर अच्छा होगा तो ये कचौरी डलते के साथ ही ऊपर आ जाएगी और फूलना शुरू हो जाएगी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कर कर हम ऑयल डालेंगे इस तरह से और हमने इसको तकरीबन एक से डेढ़ मिनट दोनों साइडों से पकाना है और इसको हम निकालते जाएंगे देखिए हमारे पेड़े बने हुए रखे हैं जस्ट हमने हाथों से हल्का हल्का सा फैलाना है और ऑयल में डालते जाना है पाँच मिनट में ये जो कचौरियाँ हैं ये बनकर तैयार हो जाती हैं और ये देखिए कितनी फूली फूली सी और मज़ेदार सी ये कचौरियाँ बनकर तैयार हो रही हैं अभी तो रमज़ान है तो इसको बनाकर हम रख देंगे थोड़ा सा और अगर मतलब लंच में या डिनर में आप बना रहे हैं तो आप ताज़ा ताज़ा बनाते जाएं और इस चटनी के साथ सर्व करते जाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है यहाँ पर हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है इसकी स्टफिंग चेक कीजिए कितनी आला है और बहुत ही गरम गरम और बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं ये इसको आप अपने रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो कभी मत भूलिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़